ich begrüße euch zu einem neuen Abenteuer hier auf meinem Kanal Sondel die Waldfee. Mein Name ist Flo. Ja, wir sind heute wieder mit dem Metalldetektor hier unterwegs mit dem Xpedius 2 von abenteuer-schatzsuche.de. Schöne Grüße an dieser Stelle auf einem Kloakenfeld. Das garantiert eigentlich immer ganz gute Funde, aber auch sehr viel Müll. Da müssen wir uns heute zusammen mal ein bisschen durchbeißen. Ich bin gespannt, was kommt. Nach dem Intro geht's los. Viel Spaß. Meine Lieben, es ist so unfassbar. Das erste gute Signal, was wir hier haben, war so ein 65er ungefähr. Bin noch relativ am Rand, deshalb habe ich es noch nicht live gefilmt, weil ich dachte, okay, ist vielleicht Müll, der irgendwie hier rüber geflogen ist aufs Feld. Es ist tatsächlich die erste Silbermünze. <lacht> es ist, glaube ich, ein Mariengroschen, ein Lip Mariengroschen. Habe ich so auch noch nie gefunden. Noch gut erhalten eigentlich. Gucken wir uns gleich im Studio an. Das geht ja top los. Besser geht es ja fast gar nicht. Herzlich willkommen im Studio zum ersten Fund dieses Suchtages. Lange hat es nicht gedauert und es ist gleich eine Silbermünze. Wir gucken eben drauf. Es handelt sich um einen Mariengroschen von 1804 und ich sagte ja schon ein Lippenmariengroschen. Das sagt uns nämlich schon, woher diese Münze stammt. Ich drehe sie euch noch mal um. Da erkennen wir ein Wappen. Nämlich stammt diese Münze aus Schauenburg Lippe. Also hier natürlich die Verbindung dann zu diesem Lippmariengroschen. Und dann machen wir weiter mit dem nächsten Fund und der ist auch wieder wirklich... Das nächste 62er Signal. Jetzt machen wir es live. Pass auf, jetzt ist es wieder Schrott. Man kennt es ja nicht anders. Ich habe schon wieder vergessen, den Ring aufzusetzen übrigens. was drin. Ja, was sage ich? Diesmal ist es ein Stück Blech. Das nächste Signal nur ungefähr so ein ja, 53, 54er. Da haben wir was. Oh. <lacht> ist es das, was ich glaube? Oh. Alter. Oh, es ist ein fast vollständig erhaltener, äh, hohlgeprägter Schärf. Noch schön mit dem Rand drumherum. Alter, das ist ein richtig schönes Stück. Das gucken wir uns auf jeden Fall auch im Studio an. Ich muss mal gucken, was ich hier noch an Schärfmünzen finde, ob wir uns das wieder zusammen anschauen. Oder den hier mal einzeln. Oh, der ist ja wirklich noch richtig toll. Klasse Münze. Da haben wir ihn diesen richtig schönen, hohl geprägten Schärf, der wirklich auch noch komplett mit Rand erhalten ist. Das ist wirklich sehr, sehr selten, denn meistens sind diese dünnen Ränder durch die landwirtschaftliche Bearbeitung dann schon komplett weggebrochen. Und wir finden ja meistens auf den Feldern dann nur noch äh, diesen mittleren geprägten Kern, sage ich jetzt mal. Und äh, an diesem Stück kann man auch wunderbar erkennen, wie diese Münze auf einer weichen Unterlage durchgeprägt wurde. Und ich drehe euch die Münze dann tatsächlich auch noch mal um, dass wir von hinten noch mal schauen. Da finde ich, kann man so super toll sehen, wie dort dieser äh, Schlagstempel quasi äh, gehämmert wurde in dieses Kupferblech. Also wirklich ein richtig toller Fund. Und dann machen wir weiter mit dem nächsten Silber. Fünfundsiebzig. gucken. Oh. 
<lacht> Aluminiumscheiß. Ja, hier haben wir ein 51er Signal. Ich sehe schon, es ist glaube ich ein Knopf. Oder zumindest der Deckel vom Knopf, die Platte. Oh, das war nur ein 40er Signal hier drin. Es ist die nächste Silbermünze. Oh, und da hat er schon ein bisschen ramponiert. Ich kann glaube ich... Doch man erkennt auf jeden Fall noch was drauf. Uh, da muss ich mal gucken, vorsichtig reinigen, die ist schon ziemlich brüchig. Der Hammer, ey. Oh Mann. Da haben wir sie stehen, die nächste Silbermünze. Ihr könnt gerne schon mal drauf schauen, denn viel erkennt man dort leider nicht mehr. Ich sagte schon, die ist sehr brüchig und äh, ja, es ist wie gesagt kaum noch was zu erkennen. Falls ihr eine Idee habt, um was für eine Münze es sich vielleicht handeln könnte, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich konnte das jetzt so nicht finden. Ich drehe sie euch auch noch mal um. Da erkennt man auch noch so ein ganz, ganz bisschen was, wenn sie dann stehen bleibt. So und äh, ja, aber ich konnte sie wie gesagt leider nicht zuordnen. Dafür war einfach nur noch zu wenig auf der Münze zu erkennen. Aber vielleicht wisst ihr es dann, wie gesagt, schreibt es gerne unten unter das Video. Und wir machen weiter mit einem Rechenpfennig. Oh mein Gott, Leute, ich glaube, es wird Tag der geilen Münzen heute. Ich glaube, es ist eine Kupfermünze, was wir hier haben. Oh. Auch schon so ein bisschen... Brüchig, aber ich glaube noch mit gut Tiefe. Ich wisch da jetzt auch gar nicht weiter drüber. Der Wahnsinn, ey. Mal gucken, ob wir die noch wieder gut hinkriegen und rausfinden, was es ist. Da haben wir ihn stehen und es handelt sich um einen Rechenpfennig aus der Stadt Nürnberg. Schaut schon mal gerne auf die Vorderseite äh, drauf. Und äh, dieser Rechenpfennig wurde gestaltet von Hans Krauwinkel und wir können ihn halt auch zeitlich datieren. Ich drehe ihn euch aber erstmal kurz um. Hinten kann man nicht mehr ganz so gut was erkennen. Dort sind drei Kronen und drei Lilien abwechselnd in einem Kreis dargestellt. Und zwar wurde dieser Rechenpfennig hergestellt zwischen 1562 und 1586. Also hier auch wieder ausgehendes Mittelalter, frühe Neuzeit. Ein schöner alter Fund, leider nicht mehr ganz so toll erhalten. Wir machen weiter mit den nächsten Münzen. Ganz oberflächlich 77, 78. Ich sehe hier auch schon so ein bisschen Keramik, aber das ist eher hier Omas Teeservie. Die nächste fette Musketenkugel. Hier haben wir noch mal ein ganz oberflächliches 60er. Natürlich ist es wieder ein Stück Blech. <lacht> äh. Die nächste dicke Musketenkugel. Wahnsinn. <lacht> ich würde euch so gerne mehr live zeigen. Das Feld ist allerdings so voller Müll, aber auch so voller guter Funde, dass man nie weiß, äh, wann filmt man jetzt, wann filmt man nicht? Die nächste Münze. Was haben wir hier? Auch ganz klein. Ja, ich glaube, es, ja, es ist ein Hamburger Schärf. Ihm ähm, gerade hatte ich noch einen Schärf. Den habe ich euch jetzt nicht gezeigt. Der ist ziemlich zusammengebogen. Aber ich glaube, wir sammeln wieder die Schärfmünzen und gucken zum Schluss. 
Darlehen stehen, den Hamburger Schärf. Wir schauen mal nur auf die eine Seite drauf, wo wir hier die Stadt Türme erkennen können. Die ist auch noch wirklich gut erhalten. Und dann stelle ich euch noch mal zwei weitere Schärfmünzen dazu, die ich hier an diesem Suchtag auch noch finden konnte. Die eine hatte ich schon erwähnt, die war oder ist relativ zusammengefaltet und dann konnte ich noch eine weitere finden. Also insgesamt an diesem Suchtag vier Schärfmünzen mit dieser einen wirklich richtig schön und hier auch der Hamburger Schärf ist von der einen Seite auch noch ganz gut erhalten. Und dann machen wir weiter mit einem interessant verzierten Stück. er Könnte vielleicht der nächste Schärf sein. was größeres <lacht> oh. oh das ist diesmal nicht nur ein äh, blödes blech sondern scheinbar irgendwie was verziertes sieht fast ein bisschen aus wie eine fleur de lis leider aber scheinbar auch kaputt gebrochen vielleicht eine ecke vom buchbeschlag oder so können wir uns auf jeden fall gleich mal anschauen ganz schön verziert ja, da ist dieses interessant verzierte Blech. Ich könnte mir vorstellen, dass es sich vielleicht um so eine Schutzecke von einem Buchbeschlag handeln könnte. Äh, genau sagen kann ich es allerdings äh, nicht. Falls ihr noch eine andere Idee habt, dann schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Das wäre jetzt erstmal so meine Vermutung zu diesem Fund. Aber trotzdem, ein verziertes Blech ist immer noch besser als kein verziertes Blech. Also machen wir schnell weiter. Wir haben die nächste Münze, ein Pfennig, ich glaube 1871, der Glückspfennig ist da, jetzt fehlt noch der Ring und dann das Gold. Da haben wir die nächste Münze stehen, schaut gerne schon mal drauf. Es handelt sich um einen Pfennig aus dem Jahr 1871, natürlich aus Preußen. Ich drehe sie euch auch noch mal schnell um, da kennen wir noch das Wappen und zwar stammt diese Münze aus der Regierungszeit von Wilhelm I. 1861 bis 1888 und dann machen wir weiter. Ein paar Münzen habe ich noch für euch. Muss ich hier schon unter die Bäume kriechen? Ah. Und es ist ein Schnipsel Scheiße. <lacht> oh Mann, ey. Wir haben die nächste Münze. Ich glaube, eine Pfennig-Scheidemünze. Von hinten schaut sie noch ganz okay aus. Von vorne weiß ich es noch nicht. Ich reinige sie mal und dann schauen wir mal. Die nächste Münze leider auch nicht mehr ganz so schön. Eine Pfennig-Scheidemünze aus dem Jahr 1700. Und 50 Braunschweig, Kallenberg, Hannover und den Herrscher sehen wir jetzt, wenn wir die Münze umdrehen. Dort ist nämlich das Monogramm dargestellt. Es handelt sich um Georg den Zweiten, geprägt 1727 bis 1760. Und dann machen wir weiter. Relativ ähnliche Münze, ein bisschen größer. Schauen wir rein. 78. Entweder das ist am Rand oder wir haben es schon draußen. Oh, 
Das ist eine Münze. Oh. Hm. Man kann nicht, leider nicht mehr sehr viel drauf erkennen, glaube ich. Naja, immerhin, die nächste. Ganz oberflächliche 69. Es ist rund, aber <lacht> es ist nur die Rückplatte von einem Knopf mit der Öse. Ach, schade. Hm. Ja, ich sehe schon. Ein Schnallenfragment. Ich glaube sogar ein bisschen verziert. Hier haben wir die nächste große Münze. Leider ist sie ziemlich verkrustet. Ich glaube, es ist eine Zweifennigscheidemünze. Ich gucke mal, ob ich sie noch wieder hinbekomme, dann schauen wir sie uns an. Da haben wir die nächste Münze und es handelt sich diesmal nicht um eine Zweifennigscheidemünze, wie ich am Anfang aufgrund der Größe dachte, sondern um eine eineinhalb Pfennig Scheidemünze, die wir hier haben aus dem Jahr 1703. Die hatte wirklich eine richtig dicke Kruste und man konnte fast so gut wie gar nichts mehr erkennen. Dafür ist sie doch noch wieder ganz schön geworden. Ich drehe sie euch auch noch mal um. Von hinten erkennen wir jetzt auch wieder hier das welfische Ross, was dort auf dieser Münze geprägt ist. Und dann habe ich noch einen für euch, nämlich einen wirklich interessanten Knopf. Komm, einmal probiere es noch 79. Ach, rund ist schon mal richtig. Oh, <lacht> es ist ein Knopf, aber mit einem Herrschermonogramm drauf. Ja, schauen wir uns vielleicht auch mal an. Da haben wir ihn stehen, diesen interessanten Knopf. Ihr könnt schon mal drauf schauen. Und zwar sehen wir dort ein Herrschermonogramm. Darunter die römische Zahl 4 und dann noch ein Posthorn. Und ich meine, es müsste sich dabei um einen sogenannten Postbeamtenknopf handeln. Und zwar unter dem Herrscher Friedrich Wilhelm IV., der ab dem 7. Juni 1840 bis zu seinem Tod am 2.1.1861 der König von Preußen war. Ein schöner, interessanter Knopffund nochmal zum Abschluss dieser Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Dann lasst mir Liebe da. Gebt gerne einen Daumen nach oben für den Algorithmus. Abonniert gerne den Kanal, damit er wächst. Würde ich mich sehr darüber freuen. Grüße gehen natürlich nochmal an meinen Ausrüster des Vertrauens abenteuer-schatzsuche.de. Wenn ihr was für die Schatzsuche braucht, dann seid ihr da genau richtig. Hier verlinke ich euch zwei weitere Videos. Wenn ihr sie nicht kennt, schaut gerne rein. Ich sage danke fürs Ansehen. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut.